はい、こんにちは。今日はですね、EOS M100 で背景をうまくぼかす方法を説明したいと思います。えっ、ー、と、皆さんね、えー、例えば、観光に行って、背景に、例えば富士山があったとすれば、そこで記念撮影をした,したくて、撮影したんですけども、なんか背景をぼけてしまってだとか、なってしまうと、せっかく富士山のいいものとかが見えてないともったいないのでやっぱりねそういった設定をすることによって背景をくっきり見せたりまたえー、っと料理とかね撮影する時とかもあるかもしれないんですけどもそういった時に背景をうまく余計なものはできる限りぼかしたいとか、えー、人のポートレートの撮影する時に例えば背景をぼかしたいとかそういった、えー、設定をの説明をしたいと思います。はい、まずはですね上のこのダイヤルをピ、えー、とカメラモードにしてください、はい、写真のものですねはいそして今ここがここを押すともう一回説明しますとここのここにピっていうのがありますここは今プログラム AE って書いてるんですけどもこれを今絞り優先に変えてください AV ですねはいこうするとはいえー、とここをね、設定し、ここにダイヤルがあるんですけども、ここを回すと、ここの数字が、えー、変更しているのがお分かりいただけるかと思います。これは何かと言いますと、えー、とレンズのうんと取り込む光の量ですね。はい、こうだんだんこ,うこっちに数字が大きくなればなるほど、レンズのこう絞りが絞っていって、えー、と画面が暗くなるんですけどもこっち、えー、数字が高ければ高いほどその分背景をくっきり映すことができます逆にこっちを、えー、数字が低ければ低いほど、えー、まあ取り込む光の量が多くなって、えー、また背景をくっきりとぼかすことができますなのでここで設定をしてもらえればなというふうに思います一回試して撮ってみたいと思いますはい今こういう、えー、とカメラをあるんですけどもこうやって背景を今撮,撮ってみると今はっきりとリンゴを,をぼか、えー、はっきりじゃないですねぼかしますねぼかして一回撮りますはいこんな感じですまあリンゴの周りがまあ、全体的ですね、えー、ボケてるのがお分かりいただけるかと思います一方もう一回ここのさっきの言っていたダイヤルを回してくださいはい、次はじゃあ仮に16としましょうかまあはいはいこれでもう一回撮影しますいかがでしょうかリンゴが、えー、さっきよりもはっきりと映っているのがお分かりいただけるかと思いますはいこれで今ビフォーアフターなんですけども、まあ、ビフォーアフターというかどちらでもいいですねはい今回の場合は、まあ、背景、リンゴをちょっとカメラをメインで映したいんであれば背景をぼかしたらいいと思いますし、例えばこういう、ね、観光のスポットだったら、こうやって、えー、F 値を上げることによって背景をしっかり、えー、映すことができます。はい。皆さんもね、ぜひ今のやり方で、えっ、ー、と、撮影をしていただければなというふうに思います。えーとまあ、またいろいろな説明していきたいと思うので、えー、ぜひ、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。